नमस्कार दोस्तों मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एन क्लास टेंथ के अकाउंटेंसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहूँगा कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन पेपर जो आएगा आपका तीन सेट में आएगा जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको सेट ए है ही ठीक है और नीचे जैसे जाएंगे आप तो आपका क्वेश्चन पेपर दो सेक्शन में आएगा सेक्शन ए और सेक्शन बी सेक्शन आपको उसके बाद क्या है सारे क्वेश्चन जो है ऑल क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हैज टू ऑप्शन ठीक है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम वन पॉइंट ओनली ठीक क्या बोल रहा चाह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है ना सारे के सारे कंपलसरी है लेकिन सेक्शन बी जो है ना सेक्शन बी में दो ऑप्शन आएंगे उन दोनों में से किसी एक के सारे क्वेश्चन आंसर के आपको जवाब देने होंगे ठीक है बाकी किसी क्वेश्चन में चॉइस होगा तो वहां पे दिया होगा ईच क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन टू नाइन हैज फोर अल्टरनेटिव ए बी सी डी आउट ऑफ विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अब क्या कह रहा है कि एक से लेके क्वेश्चन नंबर नाइन तक जो है इसमें क्या दे रखे हैं एम क्यू दे रखे हैं चूज द करेक्ट आंसर और जो भी आपका सही आंसर होगा उसमें लिख देना है और नो एक्स्ट्रा टाइम इज अलॉटेड फॉर अटेम्प्टिंग एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको एम सॉल्व करने के लिए जैसे इसमें दे रखा है तो देखो यहाँ पे आपको एम दिख रहा होगा चार ऑप्शन दे रखे हैं ग्रोस प्रॉफिट इज ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू ठीक है तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं ठीक देखो नौ तक जो जितने थे हमारे ये एम थे आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर दस से जो तीन मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं तो इससे हमारा सिंपल आइडिया लगता है कि एक एक मार्क्स के नौ एम आएंगे ठीक है उसके बाद तीन तीन मार्क्स के तीन क्वेश्चन आएंगे ठीक उसके बाद आपके पांच मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं फाइव फिर एक और फाइव मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ तो आप इस क्वेश्चन पेपर में से उसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लस मैं आपको मैं एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा विद सॉल्यूशन तो उसको भी कर लीजिएगा जिसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं आपको ठीक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप डेट फॉर द फॉलोइंग ये ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है इसमें तो दो पार्टनर दे रखे हैं तीन पार्टनर वाले भी आ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने डाल रखा है इस वाले क्वेश्चन को भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी थोड़े बहुत ही मतलब थर्टी क्वेश्चन आ गए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं क्योंकि तो मे बी आज दोपहर तक सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अभी जो है आपको थर्टी क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो बुक वन है उसमें से नहीं आएगा क्योंकि वो टी एम के लिए होता है बाकी जो बुक्स है मतलब बुक टू और बुक थ्री उसमें से आएगा तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ठीक है उसमें कौन कौन सी मॉड्यूल करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ मॉड्यूल फोर आपको कर लेनी है ठीक है मॉड्यूल फोर और मॉड्यूल फाइव ठीक है मॉड्यूल फोर और मॉड्यूल फाइव कर लोगे तो इसमें मॉड्यूल फोर में फोर चैप्टर है और मॉड्यूल फाइव में पाँच चैप्टर है ठीक है इसके बाद आपको अभी बुक जब मैं बुक का कंटेंट देखाऊंगा तो चैप्टर भी बताऊंगा मॉड्यूल थ्री में से कौन से चैप्टर आपको कर लेने हैं ठीक है तो वो चैप्टर आपको कर लेना है उससे बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं ये हमारे पांच पांच मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं तो देखो कितने पांच पांच मार्क्स के क्वेश्चन हो चुके अब तक एक दो तीन और अभी तो कोई चॉइस भी नहीं आई है चार पाँच छ जो है आपके पांच पांच मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ठीक है अब देखो बैलेंस शीट का क्वेश्चन जो है ये तो पक्का आएगा ही आएगा तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है तो ये बैलेंस शीट वाले की भी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है अच्छे से ताकि आप बैलेंस शीट बना सके और उसको बनाने में आपको कोई दिक्कत भी ना हो ठीक आगे बढ़ते हैं 
छह मार्क्स का क्वेश्चन था देखो बैलेंस शीट के लिए छह मार्क्स का क्वेश्चन आता है कभी छह मार्क्स का आ जाता है कभी कभी दस मार्क्स के लिए भी आ जाता है ये क्वेश्चन तो छह मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया और ये सेकंड जो था ये भी छह मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है इस क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दो छे छे मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ठीक है एक मार्क्स के नौ क्वेश्चन तीन तीन मार्क्स के तीन क्वेश्चन पांच मार्क्स के पांच मार्क्स के छह क्वेश्चन थे आई थिंक मार्क्स के पांच क्वेश्चन छह मार्क्स के दो क्वेश्चन ठीक है अब दस दस मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है ऑप्शनल मॉड्यूल में से दोनों में से कोई एक मॉड्यूल आप कर लेनी है करनी ही करनी है उस मॉड्यूल को कर लोगे ना बीस मार्क्स की वो मॉड्यूल आती है और चार ही चैप्टर है दोनों मॉड्यूल में तो दोनों में से कोई एक मॉड्यूल आपको अच्छे से कर लेनी है अगर आपको बीस मार्क्स दिए पास होना है तो ठीक है कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना है आपने नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा तो देखो इस क्वेश्चन में भी क्या बोला हुआ बैलेंस शीट के लिए बोला हुआ है ठीक है तो ये भी आता है दस मार्क्स का क्वेश्चन बैलेंस शीट का आपको आना चाहिए वरना आपके मार्क्स जो है कट सकते हैं ठीक है और इसमें देखो चॉइस दे दी जाती है आपको यहाँ पे देखो अथवा करके दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी इंग्लिश मीडियम में एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ थ्री रेशो टू ऑन थर्टी वन थ्री टू ट्वेंटी ट्वेंटी देयर बैलेंस शीट वॉज एज फोलो तो अब देखो उसमें बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको आना चाहिए इस टाइप से आपका पेपर आएगा तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना और इसमें भी देखो चॉइस दे दिया है ठीक और इसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा बैलेंस शीट का तो अगर आपको बैलेंस शीट के क्वेश्चन अच्छे से आ गए ना तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो देखो अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और बीस मार्क्स का ये क्वेश्चन बीस मार्क्स के उसमें क्वेश्चन होंगे तो देखो पहला क्वेश्चन आया है वन मार्क्स का ठीक उसके बाद तीन मार्क्स का क्वेश्चन है उसके बाद एक पाँच मार्क्स का क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइव एडवांटेज ऑफ रेशो एनालिसिस उसके बाद ट्वेंटी सिक्स में भी पाँच मार्क्स का तो पाँच पाँच दस दस और तीन तेरह एक चौदह और एक छः मार्क्स का क्वेश्चन और होगा देखो यहाँ पे छः मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है कैश फ्लो स्टेट ठीक है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी आपको सीख लेनी छह मार्क्स का एक क्वेश्चन उससे भी आएगा अगर आप मॉड्यूल सिक्स प्रिपेयर करते हैं तो ठीक है यहाँ पे सेम वही उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल सेवन से एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जहां तक लग रहा है आपके लिए ये वाली ईजी पड़ेगी मॉड्यूल सेवन तो मॉड्यूल सेवन जो है आपको कर लेनी है ठीक है चलिए अब जो है डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर तो हो गया अब कौन से चैप्टर आपको कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ देखो तो ये तो दोनों मॉड्यूल आपकी करनी नहीं आपको ठीक है उसके बाद आपको यहाँ से कौन कौन सा करना है वो बताते हैं इस बुक में से बुक टू में से पहला प्रोविजनल प्रोविजन एंड रिजर्व में इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना ठीक है सिक्सटीन और सेवनटीन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन ये तीनों चैप्टर आपको कर लेने हैं ठीक फिफ्टीन बेशक आप छोड़ दो लेकिन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये आपको नहीं छोड़ना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ठीक है उसके बाद ये वाली मॉड्यूल तो पूरी कर लेनी है आपने ठीक और ये वाली मॉड्यूल अगर आप करना चाहते तो कर लेना बाकी आपको अगर सिर्फ पास पास होना है ना तो जो मैंने चैप्टर बता रहा हूँ और मॉड्यूल बता रहा हूँ वो कर लेना आपको एक मॉड्यूल फोर कर लेनी है और इधर से ये तीन चैप्टर जो है छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ठीक है उसके बाद इन दोनों मॉड्यूल में से आपको जो आसान लगे या ये आसान लगे या ये आसान लगे दोनों में से एक मॉड्यूल प्रिपेयर कर लेना बीस मार्क्स की आएगी ये बीस मार्क्स इसके और बीस मार्क्स इसके ठीक है तो आप आराम से पास हो जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी तो ये मॉड्यूल आपको अच्छे से 
कर लेनी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अब आपको दिखा देता हूँ और सैंपल पेपर भी आपको मैं दिखा देता हूँ जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ठीक है सैंपल क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा ठीक है तो जैसे जैसे इसमें दिख रहा है इसकी प्रैक्टिस कर लेना अपने ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें वो सारे आपको अच्छे से कर लेने हैं ठीक है खास तौर से न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं छोड़ना है अपने जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स कर लेने क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हो गया चाहे एटीन हो गया ये नाइनटीन वाला हो गया हमारा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है इनके सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको दिख रहे हैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको कर लेने और यहाँ पे देखो पार्ट टू आपका स्टार्ट हो जाता है देखो ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगे आपको उसके बाद पेज नंबर एट पे जब आओगे ना तो आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे ठीक है तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा वट इज ट्रायल बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये पूछा बता तो ट्रायल बैलेंस का एक मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज नंबर एट पे आके हमें सोल्यूशन मिल जाता है देखो यहाँ पे हमें दे रखा है नंबर वन डाल के इसका आंसर दे दिया फिर नंबर टू डाल के क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है थ्री डाल के थर्ड का आंसर है ठीक है तो इस तरीके से आपको सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूमेरिकल से एक भी नहीं छोड़ने आप देखो ये आपको देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन है वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करने की क्या ऑब्जेक्टिव है तो दो ऑब्जेक्टिव है ये पढ़ लेना आपने ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे ना ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है जैसे जिन जिन को आपको अच्छे से पढ़ लेना वो है उसमें से वट इज डेप्रिशिएशन और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मीन्स आपको पहले मैं बता देता हूँ खैर इसमें तो मैंने सारे चैप्टर वाइज निकाले हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उस बेस पे बनाते हैं कि जो आने के चांसेस होते हैं ठीक है ये जरूरी नहीं होता कि यही आएंगे ही आएंगे चाहे आप मेरे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो या किसी और के पढ़ रहे हो लोग थंबनेल बना देते हैं यही आएगा यही आएगा और बच्चे जब खोलते हैं उस वीडियो को तो उसमें वो चीज़ नहीं निकलता काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ वो लोग उनको पढ़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन फिर पेपर में नहीं आते और फिर रिजल्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ जितना मैंने बताया जैसे बता रहा हो वैसे वैसे कर लोगे ना तो आप अच्छे से पास हो जाओगे ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मींस क्या होता है वो भी मैंने आपको भी समझा दिया इंपॉर्टेंट का मतलब होता है आने के चांसेस हैं इनके ये नहीं है कि यही आएंगे ही आएंगे ठीक है यही आएंगे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है उसके हाथ में नहीं है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हो उसके हाथ में नहीं है बस वो थोड़ा सा आइडिया लगाता है आइडिया मिल जाता है हम लोगों को इससे क्वेश्चन पेपर वगैरह देख के कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तब ये देखो क्वेश्चन नंबर फोर आ जाता है हमारा डिस्टिंग बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर मैं स्टार्ट बना रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका डिफरेंस जो है पांच पॉइंट दे रखे हैं आपको पांचों के पांचों पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं ठीक है फिर पूछा स्टेट द पर्पज फॉर विच प्रोविजन आर क्रिएटेड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस पर किस पर्पज से क्रिएट किया जाता है प्रोविजन ठीक है एक्सप्लेन इन द ब्री ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है वट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हो स्टेट द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है वट इज बैलेंस शीट बैलेंस शीट क्या है के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्टिंग बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले वाला जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था बैलेंस शीट वाला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है काफ़ी बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें काफ़ी बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो ये दोनों भी आपको अच्छे से कर लेने हैं ठीक है बाकी ये जो हमारा डिफरेंस है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में ये देखो यहाँ पे बता दिया मैंने एक्सपेंडिचर है दोनों में अंतर है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रिसिप्ट है ठीक तो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट मार सको अगर स्क्रीनशॉट मार रहे हो तो ठीक है हाउ इज ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेटेड ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुले
एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है स्क्रॉल करते जाता हूँ आराम आराम से ताकि आपको दिख सके और जिनका आज आज आपका मे बी इंग्लिश का एग्जाम हो तो उसके लिए ऑल द बेस्ट अब देखो यहाँ पे आ गया एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फॉलोइंग टर्म्स विथ टू एग्जाम्पल ईच तो अब इसमें दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए बोला एक्सपेंडिचर रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट तो ये क्वेश्चन जो है उसी में कवर हो जाता है अगर आप ऊपर वाला छोड़ते हो तो ये वाला कर लीजिएगा और ये वाला करते हो तो ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा दोनों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ठीक है दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है एक्सप्लेन द नीड फॉर प्रिपेयरिंग एंड लॉस अ लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछ रहा है क्या ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बनाने बनाने की क्यों ज़रूरत है ठीक है तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ जाता है तीन पॉइंट से इसमें दे रखे तीन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट आइटम्स है ये पूछ लिया है यहाँ पे तो ये देखो इसमें जो जो दे रखा है ये पांच से छह मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ठीक तो इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी मतलब ये मीन्स याद कर लेना आपने समझ लेना है याद क्या करना है याद में रटना नहीं है इन्हें समझ लेना है कि एक बार पढ़ लेना है पढ़ लेना है और समझ लेना है कि हाँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और एक बार देख लेना आपको समझ में आया या नहीं आया ठीक अगर मैं समझा पाता तो आपको समझाते हुए चलता लेकिन मैं नहीं समझा पाऊंगा इसलिए मैं ऐसे नहीं बना रहा वीडियो न जो मैं समझा पाता हूँ और बच्चे वोकेशनल सब्जेक्ट वोकेशनल सब्जेक्ट की आप जो है वोकेशनल सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिलने लग जाएंगी जिसमें वोकेशनल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साथ ही एक मैराथन क्लास भी लगवा देंगे वोकेशनल सब्जेक्ट्स की जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास अभी तक वोकेशनल सब्जेक्ट की बुक्स तक अवेलेबल नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अब देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आ गया है यहाँ पे और ये भी न्यूमेरिकल ही है ठीक है ये इसका सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन आपको कर लेना ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द टर्म बैलेंस शीट आल्सो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट से ये क्वेश्चन आ जाता है आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक और इसका जो और क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं ठीक है देखो ये थ्री रेशो टू रेशो वन वाला क्वेश्चन आपने अभी जब मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था तब भी देखा होगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका ये रहा सॉल्यूशन ठीक है सोल्यूशन स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो स्क्रीन ले लेना पी आपको मिल जाएगा ठीक है तो सारे क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होते हैं बाकी और भी क्वेश्चन अभी आने बाकी है जो कि आफ्टरनून तक आ जाएंगे तो वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखना क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएगी उसकी सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ मिलेगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग अस है नाइस डे ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी एग्जाम्स